こんにちは,こんにちは私たちは2021年の4月から車中泊とキャンプをしながら日本一周している夫婦ですはい今回はこの私たちが愛用しているカリー号の荷物を全部出したいと思います<笑>前に車内紹介っていう動画を撮ったことあるんですけどその時はざっくりなそうそうここにこんな感じで積んでますんでざっくりしか言ってなかったんでちょうど旅に出てから半年が経ったんですけどいるもんいらないもん選択してきた中で今何を積んでるかっていうのをご紹介していければなと思います、はい、一回全部出して掃除もしたいしそうそうそう掃除もしたいから<笑>それを兼ねて撮影したいと思います、はい、一体この中にどれだけの荷物が入っているのか自分たちもあんま,あんまり一気には全部出したことないからな、うん、一箇所にこうバーンって出したことないからそうそうそうやってみたいと思いますじゃ、はい、早速荷物出していきます、はい、下にシートを引いてそこにもうバーッとな、うん、並べていきたいと思います乗るかな全部わからんねえなどれぐらい<笑>すごい量になった出しました一応後ろの席かそうそうまあ前はリュックとか載せたまんまなんでそうパソコンとかなまだあるんですけど上のルーフボックスに入ってたものと後部座席の方に積んでたものを全部出しましたそっから缶になりましたこんな感じ空っぽです後ろはまだ上にこの辺はな、うん、寝袋とかブランケットとかあるんですけど天井収納はだからそのまま置いてますはい一体何を積んでたかご説明しますはいまずはキャンプ道具からちょっと紹介していくと、はい、これがテントですはいでかいでかいなこれが一番でかい<笑>このポールもセットポールも別やからなセットなのででかいですテントセットでこれだけありますこだわりのテントを持ってきておりますこっちがタープポールとタープですねタープですキャンプでしか使わないものはランタンですね、うんランタンは一二三種類 LED のものを持ってきております。そしてこれはこれもキャンプの時の椅子とかこれ扇風機か。うん、夏用の扇風,扇風機だったりウォータージャグが入ってます。なのでこれもキャンプの時だけ使うやつやな。うん、ここにこのでっかいカバンにまとめて入れてます。うん、あとは。焚き火テーブルですあとはこれが一応本当は洗濯用のカゴなんかなゴミ箱として使ってますでこれが黒いのがランタンハンガーこれをあえて持ってきておりますこの辺もなんかキャンプ道具のこまごましなのはコンテナボックスに一つにまとめてるという感じですはいキャンプ道具はこんなもんかなだからキャンプでしか使わんもんが3分の1ぐらい割とあるな<笑>やっぱり結構多いよな、うん、あとはまあこれは生活に欠かせないポータブル電源、はい、アンカーのパワーハウス2800というものを使ってます、はい、大体800ワットぐらいのものを使ってるとこれが私たちの冷蔵庫冷蔵庫ソフトクーラーバッグです、はい、AO クーラーっていう、まあ、アウトドアブランドかな、うん、どっちかというと結構保冷力の高いソフトクーラーバッグを使ってます、はい、でここにそびえ立っているのが車中泊ベッドのマット部分ですね。はい。立ち分割。自分割されてるのでこんなにいっぱいあります。十センチ厚プラス下にゴーバン入ってんねんな、うん。だから結構でかい。けどこれはキャンプの時はテントの中に持って行ってマット代わりになるので結構便利やなそれは、うん。中でも使えるしテントでも使えるという感じです。でこの上に積んでるなんか汚いものが<笑>断熱パネル。<笑>手作り感満載の。汚いけどプラダンとタイロフォーム。うん。で作ってます、はい、全部の窓用のやつを作ってますあとはまあこれ換気扇バナナ<笑>我々の枕はバナナクッションですでこの2つでっかい入れ物は2人の服、はい、1個ずつ使ってますもうなんかパンパンよな,なあ結構あるよなこれはでも冬服入ってへんから春夏秋ぐらいかな、うん、でこんなパンパンですあとはテーブルは、まあ、社内紹介で説明したんですけど折りたたみで中でも使えるやつを持ってるという感じですねそれでは最後に、はい
生かした収納に入れていたものたちを紹介します、うんはい、さっきは上に積んでたんですけど横に広げると広げたら結構あるなまあ、半年間車で生活して何があれば生きていけたのかをご紹介していきます、はい、この辺が食材とか調味料です、はい、何持ってきてんのやろそんなにないけど万能な濃い西<笑>西と塩醤油、みりんコンソメ砂糖ぐらいかなうん,なんかまあ調味料は塩コショウと醤油があったら生きていけると思う<笑>醤味最低限です、ね、まあどれぐらい自炊するかとかにもよるかもしれないんですけど基本あのなんかスーパーで売ってるやんセットみたいな、うんうん、なんとか炒めの素みたいなだからその時だけそういうのを使ったらもっと減らせると思うし最低限塩と醤油はいあれば生きていけると思います生きていけます<笑>食材でまあ常備しているものだけ紹介すると無洗米お米お米炊くやつもここに入れてます,てます無洗米がいいなやっぱり、はい、洗う場所がないからあとはインスタントコーヒーお味噌汁スープはいつもあるな、うん、この辺はいつもありますあと私たちはこういうふりかけとかだしとかを積んでるので、まあ、ほんまに食べるもんなくても白飯で生きていけるとりあえず<笑>そして私たちはカレー好きなのでスパ,イス,スパイスボックス大量にスパイスが入っていますが実際そんなには作らんよな全然使ってないな,なんかめっちゃ張り切って持ってきたけど、うん、やっぱり車内ではちょっとな匂いこもるし難しいからキャンプ行った時ぐらいしか作らないんでいらんなこれなくてもいい<笑>もうちょっと減らそうかな、うん、次衣替えで帰る時にもうちょっと量は減らそうと思ってます車中飯とかでなスパイスカレーはなかなかハードルが高かったなかなか<笑>というわけで封印です、まあ、カレーセットがいっぱいありますとまあ普通の人はこれいりません,りません<笑>調理グッズも紹介します私たちガスコンロはこの小部屋キューブっていうコンパクトな、うん、韓国製かな、うん、前から持ってたんですけどこれを使ってます基本はまあこのもう一個で調理してるな,なてるけど一応もう一個キャンプ用に持ってた外のこのこういうコンパクトなこれもこう組,組み立てて使うやつなんですけどこれも一応持ってますでもまあ車内で調理するときはもうほとんどこの小部屋だけで調理してる、うん、使わんなうん、まあ、やっぱりさ家とかやったらさ三口のコンロがいいとか思って料理してたけど車内狭いし、うん、順番に料理したら別になんとかなるから一口コンロでも生きていけるなって思ったこんな感じで収納しておりますラップとかラップとかアルミホイールとかであと調理グッズでいうとフライパン2つと鍋が1つとお湯沸かすケトルとシェラカップ、はい、持ってきてまあほぼこれだけやなこれだけあったら全然何でも料理できると思います多分1人とかやったらなフライパンも1個でいいと思うそうやなうんあとまな板はこのスノーピークの中に包丁入ってんだなこれうん中に包丁が収納できるようになってますホットサンドメーカーを持ってきてます調理器具はこんなもんやな、うん、あとまあこの中にお玉とか木べらとか入れてます、はい、このカゴがお皿お皿やなお皿もなんか結構フライパンこのままな取って外せるやつやからこのまま炒めたりしたらこれにシェラカップで小皿みたいにして食べてるから、まあ、なくても多分生きていける、うん、けどキャンプの時とかやっぱ使いたいから私たちは持ってきましたあるんやろこれ素材なんやっけなメラミン樹脂みたいな感じで割れないやつです落としてもこれキャンプとかでも使えるし車中泊でも便利な軽いしなお皿を使ってますボールタイプ、まあ、サラダとかなこれも全部同じもので統一しましたであとこれは100均で買いました丼、はい、コップもこんないらんな車中泊はあとコップはできたらこういう蓋付きがいいと思う、うんバーンってこぼしたりするしこれはスタンレーのやつなんですけどこう保冷保温できてこっから飲めるといらんもんめっちゃない<笑>あんな厳選したとか言ったけど<笑>これがコーヒーグッズやな,やな全部コーヒーグッズめっちゃあるなこれはあの保冷缶を保冷するやつやけど、はい、それ以外はコーヒーグッズこの2つがドリッパーですとマキネッタとこれ豆やな
がドリップするときに使うポットでコーヒーフィルターとあとこれが豆を引く電動ミル使って電動のミルです、はい、こんな感じ最後この辺が日用品のストックですカイロ虫グッズコンタクト液とかと薬もな何個かは持ってきてます、はい、常備薬とこの辺がウェットティッシュとか体拭きさっきそのお風呂入られへんとか、うんうん、今体拭いてますはいウェットティッシュはな結構使うから常備してます、うん、ストックもこの辺がシャンプー化粧水と洗剤やな洗剤も一応持ってんねんな,なんか民泊とか泊まった時に洗濯したいから、うんうん一応こういう洗剤も持ってますあとまあたまに、まあ、ほとんどコインランドリーはな洗剤自動投入やけどたまにない時あるから、うん、そういう時でもいけるように持ってますはい、まあ、一応こういうでっかいのをちっちゃく詰め替えてお風呂とかに持っていってるという感じです、うんはいまあ、ざっくりこんな感じで参考になったかは分からんけど、うんうん、まあ私たちはこれぐらい積んでるけど、うん、実際もっと多分少なくても生きていけると思うキャンプ製品人はキャンプ道具いらんしでまあ、日用品のストックとかは、まあ、すぐ買いに行けるっちゃ行けるけど面倒くさいからある程度は積んでた方がいいかなと思います、はい、それでは車を軽く掃除したので、はい、この空っぽのところにさっき出した荷物を全部戻していきます、はい、後ろから戻していく、うん、後ろのこの床下収納後ろバージョン、はい、食材とか調味料とかのところから戻していきます、はいここが食材ストックコーナーです。調味料とか。ここもなんかうまく隙間を活用して<笑>詰め込んでます。基本はこのなセリアの積むカーゴみたいなやつとちょうど高さが良かったんでそれにしてます。これ食材の部分だけなんか無印の。もともと持ってたな。銀色のバスケットを使ってます。パズルみたいです。そうやねんな。実際パズル。一旦後ろ側完了こんな感じでぴったり積んでます続きまして前側を積んでいきますこっち側に服のパックを2つ入れててこっちの手前側にこの大型キャンプ道具テントとタープとポータブル電源をこの手前に入れてますでここにクーラーバッグを入れてると大きい荷物中心に前に入れてます前の方が高さがあるのでテントとかタープとかこの前の細い隙間にテントのポールとかランタンハンガーとかを入れてますここにマットを戻していきますマットはこんな感じで完了してて細いやつはベッドを展開するときにあのでかいのを前にずらしてこれを隙間に入れてでっかいベッドにするという感じですちょっとじゃあ上に物を乗せていきます、はい、上も積載しましたちょっと分かりにくいですけどランタンケースあのキャンプグッズのケース下にテーブルとかあとは断熱パネル結構かさばるんですけど上に乗せてますあんまりの重いもの乗せれないんで軽いやつ中心にキャンプ道具を入れてると,ということで荷物紹介でございました、はい、最初に厳選したって言ったけどまだまだ厳選できたな<笑>色も結構あったで<笑>まあいらんもんもあった,あった結論いらんもんもいっぱいありましたけどだからまとめるとキャンプせえへん人はもうめっちゃ余裕やと思う荷物なあ余裕やと思うつまり K で2人やけど結構な狭くないですかっていう質問が多いんですけど、うん、全然荷物もこれだけ詰めるし、no. まあ、狭いのは狭いそらそれは狭いそのキャンピングカーとかハイエースとかに比べたらでも全然寝る分とか困らんし、うん、なんとかいけてるようなはい K 版で車中泊してみたいなという人の参考になれば嬉しいです、うんうんはい、これぐらいは詰めるとこうやって床下収納さえきっちり最初に作っておけばな、うん、でっかい荷物でも入るし僕たちは日本一周してるんで荷物多いけど、うん、ほんまに週末バンライフとかそう,そ,うそういう人からしたらもう全然もっと冷蔵庫とかなあそうそうそう車載冷蔵庫とか詰めるよな、うんうん、あとルーフボックスつまんくてもそうやな多分やっていけるし確かにルーフボックスあったら結構駐車場入られへんとかな、うん、あるしな立体の、うん、ルーフボックスなしでも結構荷物詰めるな、うん、そういう人は参考になれば、はい、嬉しいですはい
ということでご視聴ありがとうございましたこの動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いしますはいバイバイ